je dis merci au Seigneur. Dans son amour, dans sa paix, sa tendresse, a voulu ce moment pour nous pousser à nous arrêter et pour réfléchir à sa parole de vie et de vérité. C'est ainsi que le Seigneur m'amène. Nous vous accueillons humblement, le cœur rempli de joie à ce moment de réflexion. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Notre sujet du jour, l'instruction de l'ange à Daniel. Nous prions. Père éternel, une fois de plus, nous sommes devant ta parole. Et je te dis déjà merci de cette opportunité que nous avons d'étudier ta parole en toute liberté. C'est un moment vraiment important. Nous sommes donc des privilégiés. Donne-nous donc la sagesse, l'intelligence, que ton esprit nous accompagne et que ta parole ait son effet sur nos cœurs et nous aide à mieux te connaître, à mieux t'aimer, à plus t'aimer et à faire ta volonté. Merci de nous assister. Je te prie en Jésus et pour ta gloire. Amen. Je vous invite pour commencer notre réflexion du jour à lire avec moi Daniel 9, verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends donc la vision. Alléluia. Maintenant, répondons à deux questions. Quelle instruction spécifique l'ange donne-t-il à Daniel Pourquoi est-elle importante pour comprendre la signification de la purification du sanctuaire dans Daniel chapitre 8, verset 14 À nouveau, je demande au Saint-Esprit de vous accompagner dans votre réflexion. Chers amis, l'ange a clairement indiqué à Daniel qu'il devait être attentif à la parole et comprendre la vision. Nous pouvons nous poser la question, quelle parole et quelle vision puisqu'il n'y a pas de vision enregistrée dans Daniel chapitre 9. L'ange Gabriel doit parler de la partie de la vision de Daniel chapitre 8 que le prophète n'a pas comprise, la vision des 2300 jours. Lisons Daniel 8, verset 27. « Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Puis je me levais et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. » Nous voyons que l'ange Gabriel continue dans Daniel chapitre 9, versets 24 et 27. Lisons. « Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. » Verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a sept semaines, dans soixante-deux semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Verset 26. Après les soixante-deux semaines, un ruin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, une question nous est posée. De quel événement de la vie et du ministère de Jésus-Christ s'agit-il ici À cette question, je demande au Saint-Esprit de vous accompagner dans votre réflexion. Chers amis, la première partie de cette prophétie concerne le peuple de Dieu, les Juifs. Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple, donc la nation juive. Dans la prophétie biblique, un jour prophétique équivaut à une année prophétique littérale. Lisons cela dans Ézéchiel 4, verset 6. « Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Judas pendant quarante jours. Je t'impose un jour pour chaque année. » Lisons maintenant Nombre 14, verset 34. « De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, » Vous porterez la peine de vos iniquités quarante années, une année pour chaque jour. 
généralement, dans Daniel et dans Apocalypse, lorsqu'il y a une imagerie symbolique, il y a également une prophétie de temps symbolique. L'une des façons dont nous pouvons être certains que le principe jour-année de la prophétie s'applique ici est que lorsque nous l'utilisons dans la prophétie de Daniel, chaque événement sur la ligne de temps ressort parfaitement à la gloire de Dieu. Nous verrons cela dans la leçon de demain. Si nous appliquons ce principe, 70 semaines sont composées de 490 jours. Pourquoi Parce que dans une semaine, il y a 7 jours. Donc, 70 fois 7 nous donne 490 jours. Puisqu'un jour prophétique équivaut à une année littérale, donc 490 jours correspondent à 490 années littérales. Gabriel dit à Daniel que 490 ans sont retranchés. Le sens littéral du mot hébreu « shatak » parfois traduit par « déterminé ». Retranché de quoi Il ne peut s'agir que de la seule haute prophétie temporelle à laquelle il est fait allusion ici. Les 2300 jours de Daniel chapitre 8 verset 14. Ces 490 ans, une prophétie temporelle, sont directement liés à la prophétie temporelle de Daniel 8, 14, la seule partie de la vision laissée inexpliquée dans Daniel chapitre 8 et la seule prophétie temporelle dans Daniel 8 également. Ainsi, nous pouvons voir que Gabriel, avec cette prophétie, vient aider Daniel à comprendre ce qu'il n'a pas compris dans le chapitre précédent, les 2300 jours. Les 70 semaines de Daniel chapitre 9 sont fixées à partir de la prophétie la plus longue des 2300 jours dans Daniel chapitre 8 verset 14. Le mot hébreu pour fixer apparaît seulement ici dans l'Ancien Testament hébreu. Il peut être traduit littéralement par retranché. Les rabbins utilisaient ce mot pour décrire quelque chose de coupé ou d'amputé d'une période plus longue. Il s'agit précisément ici d'un retranchement. L'avenir du peuple juif du Temple et de Jérusalem est également décrit dans cette prophétie. Les 70 semaines devraient être une période de probation destinée à rétablir la pleine faveur d'Israël auprès de Dieu. Pendant cette période, le Messie devait venir amener la justice éternelle. Daniel 9, verset 24. On peut se poser la question suivante. Quelle preuve avons-nous dans le texte lui-même que les 70 semaines ne sont pas des semaines littérales ou 490 jours littéraux Le calcul est vite fait. 70 semaines multiplié par 7 jours dans une semaine égale 490 jours ou 490 années. Donc, les 70 semaines de Daniel chapitre 9, verset 25 correspond à 490 jours prophétiques ou 490 années littérales. Cette période de 70 semaines commence par le décret de restauration et de reconstruction de Jérusalem. Lorsque Babylone a été vaincue par les Mèdes et les Perses, les nouveaux dirigeants ont fini par adopter trois décrets distincts permettant aux Juifs de revenir de la captivité babylonienne à Jérusalem. Les deux premiers décrets, émis respectivement par Cyrus, dans Esdras 1er, verset 1 à 4, ensuite par Darius, Esdras 6, verset 1 à 12, ne comprenaient pas entièrement chacun des éléments suivants. La reconstruction de Jérusalem, la restauration du Temple et la légitimation d'Israël en tant que système judiciaire. Le dernier des trois décrets émis par Artaxerxère en 457 avant Jésus-Christ a non seulement permis au peuple juif de retourner dans sa patrie, mais il a également fourni des dispositions pour qu'il le fasse et a mandaté la ville de Jérusalem comme centre civil, judiciaire et religieux. Alléluia. En conclusion donc, lorsque vous appliquez le principe selon lequel un jour prophétique équivaut à une année littérale, la prophétie est déverrouillée. Alléluia. Les événements prédits sur la ligne de temps prophétique se mettent en place. Je dirais que le puzzle se met en place. 
et le plan de Dieu pour son peuple et l'humanité se met aussi en place et est clair. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu nous prépare pour la suite. Demain, Dieu voulant. Prions. Père éternel, encore une fois, merci. Car aujourd'hui encore, tu as rajouté un élément de plus dans notre compréhension concernant cette leçon. Et merci de nous aider chaque jour à rajouter cette pièce en plus pour notre compréhension. Oui, quand ton esprit continue à œuvrer en nous pour nous accorder l'intelligence, la sagesse, pour une bonne compréhension et accepter de plein d'amour, surtout ce plan de salut pour chacun d'entre nous et pour l'humanité tout entière. Merci de nous bénir et merci de poursuivre ton œuvre dans nos cœurs. Je te prie en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.